may adlaw sa tanan. Nanapod kita sa ikaduhang Domingo sa Korisma. Ang ato ang Ibanghilyo kinuklo uh, sa kang uh, Marcos Kapitulo 9, Versikulo 2, Santo sa Diyos. Sa so, dilipit kita magsugod, agaton mo nako sa paghatag uh, sa itong kagulingan diha sa pagampo. Sa ngalan sa amahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Nang itong amahan, among ihala na pod kani ang among Bible study karon Ikaduhang Domingo sa Korisma. Ngayon ta, matagaan kami ni mo o pagtulunan. Labi na sa pagpreparar na mo sa uh, Korisma. Kaning tanan, among ipangayo, pinagi sa amo ang Mama Maria. Nga mo ay nagiya kanunay sa amo ang kinabuhi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Then the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ikaduhang Domingo sa Kwarisma. Kinuklo sa Ibanghilyo ni San Marcos, Kapitulo 9, Versikulo 2, Santol sa Jis. So, naka, sinati na bagod mo na mato o ganana ang bukid. Uh, dito sa bukid, o siguro na inyohang pag- uh, tanahon or nag camping lang kamo or nag suri-suri so unsa inyo ang kasinatian nga mo ato bukid unsa na dito sa palibot nga makita nimo so hayahay kayo ang karana ang ato paminaw no kay daghan kayo ang uh, makita nato at the same time prisko kayo ang hangin dito sa bukid So, sa ato ang Ibanghilyo karon mo ni ang kasinatian nga ang tulog ka apostolis gidala ni Jesus nga sa bukid. So, na ilang tuyo nga nung nga na sa bukid. Ato ni Sotaon. So, ang atong tema sa ato ang uh, Ibanghilyo, mo ang when God speaks, everyone should listen. Kung ang ginoo, mag ang tanan, maminaw. Sa daang kasulatan sa Old Testament, ang ginoo, nag sa daghan nga pamaagi. Sa pinagi sa mga katawahan, kang Abraham, kang Moses, o sa mga propeta. Sa bagong kas- kasabutan sa New Testament, ang ginoo sod, usab nag sa mga katawhan but kani pinaagi sa yang anak nga si Jesus yani gi pamaagi pinaagi sa damgo ni Mama Maria o si Joseph and then uh, pinaagi sa anghel sa anghel dito sa Bethlehem and then sa atong kasinatian sa atong kagulingan Naminaw ba kita sa ito ang kinabuhi, diha sa itong pag-ampo, diha sa ito ang relasyon sa itong ginoo? Naminaw ba kita panahon sa misa? Naminaw ba kita panahon sa sermon sa pari? Naminaw ba kita sa ito ang ginikanan? O naminaw kita sa itong mga anak? Oh? Nabiya po sila eh. O sa ubang tao, nabiya po sila eh. Ika-istorya. So, there is a uh, scripture readings. Tanaw na to, nga no maday nga maminaw magdita? No? Kung sa maday kahulugan nga kita maminaw. Tiyan sa first reading sa book of Genesis, kapitulo 22 nga to sa uh, versikulo 1 hantod sa Disiutso. Diri, ang ginoo ng istorya kang Abraham. Ingin siya nga, Abraham. And uh, Abraham answered, 
Here I am. Then God said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a born offering on one of the mountains I shall point out to you. So there is a first reading, Abraham, Abraham uh, obeys even though it will cost him his beloved son, Isaac. No? Yang gi offer as born offering si Isaac. No? But then, sa iya na untang kananaang uh, dunggabon ang iyang anak para i-offer sa ginoo. An angel said to him, called him, Abraham, Abraham. Ayaw paghilab ti imong anak. No? And then, he looked around, nakita niya nga na ay ram. O sa kagamay nga karnero nga na, na gapos ang iyang sungay diha sa mga kagingking. No? So, mo iyang gi-offer sa ginoo katong ram. So, sa inyo It was only a test but a major one as a result of this test, Abraham became the father of the Jewish people through his son Isaac. Thus, si Abraham naminaw man sa ginoo o nisunod sa iyahang gipabuhat. It was credited to him uh, as righteousness. No? So, tanaw ni mo sa Galician chapter 3 verse 6 uh, 6 to 9 Makita nimo sa verse 8 in you shall all the nation be blessed no So kani siya na siya iyang panag-ingnan no nga naman sa ato ang pagka-obediente sa Ginoo kana na ang dia dai magsugod sa ato ang blessing no Just like with Abraham dia nagsugod ang blessing sa Dili lang sa iyang pamilya, but tibuok nasod, tibuok kalibutan ng mga katawahan o mga nasod. Kay siya nagtuman man sa ginoo. Siya mo tahasan sa ginoo. Kay ang ginoo biya, during that time, nangita siya o iyang mga katawahan. Nga mao iyang kananaang mo partner sa iya para sa kana nang pagmugna sa iyang kaluwasan remember si Adam ug si Eva nakasalap niya sa Ginoo gusto niya balikon gusto niya kabigon ug balik diha sa iyang gingharian so si Abraham tuod man na gitagaan siya o kana na ang pagsulay sa iyang kinabuhi napili siya sa Ginoo to become the father of all nations na pugnay kasinatian nga ma ato pong ma kana na ang mabutang diha sa ato ang kauglingon kung kita membro sa ato ang pamilya membro kita sa ato ang usa ka organisasyon o sa ato ang simbahan diha magsugod ka nato mapanaminan sa ubang tao ang ato ang lihok ug ato ang batasan ug ato ang kanan ang pagserbisyo ug atong pag-aamahan o pagaginikanan sa ato ang mga anak kay ngano man makita sa ginoo nga diha magsugod ang kayuhan sa imuhang pamilya kayuhan sa tibuok nimo kana na ang uh, linya sa imuhang pamilya diha gasugod sa imo una una na gud nato no 500 years of christianity gifted to give mo mali panahon nato nga mag evangelize yud no panahon nato magpaambit no just imagine no, sa katao nga mapaambitan nimo nga ma hatagan ni mo kananang uh, kananang panag-inan nga magsugod gid sa iyang pag-usab sa iyang kaugalingon ni mangka tibuok niya generation generation niya mausab tanan no mo na ang grasya o blessing nga makita nato diha sa pagtulunan kang Abraham sa responsorial psalm sa Psalm chapter 116 uh, Verse 10 to 19, makita na to nga ang salmis, no? Nagampo siya sa gratefulness, kanang mapasalamut, mapasalamaton, no? Nga mapasalamaton, nga 
mga katauhan sa Ginoo. Diri naghatag siya kana na ang mapasalamaton nga disipulo nga usa siya nga nagsakit og maayo o karon na ayo na siya. Iyang na recognize ang Ginoo og na bati niya na paminaw niya o gipaminaw ang iyang pagampo o gitubag sa Ginoo. So, kani sa ato ang panag-inan, sa ato ang kaugalingon, may baluga pa maminaw sa Ginoo? Nadungog ba na ito o napaminawan? Kaya lahi man ang nadungog lang o lahi po ang napaminawan. Ang nadungog, nadungog lang nimo sama sa saba kayo ang imuha mga anak nasa balay, nadungog nimo ang ilang music, but wala nimo ma-internalize, nadungog nimo ang ilang sikat-sika, wala nimo ma-internalize. No, sila ra naka-internalize kay naminaw man sila ilang mga friends ang ilang kaistorya. Pero ikaw wala, igo na nimo na dumog. But ang Ginoo siya, yun siya nga kinanglan nato mapaminawan kay sa pagpaminaw na adiha ang aksyon sa to ang pagampo, no? So, muna siya ang ang gi, gihatag sa salmes sa ato, no? Uh, sama sa kang Abraham si Abraham wala lang kay nakadungog naminaw pag siya tungod sa iyang ka obedience no iyang gibuhat ang gisugo sa Ginoo niya but naminaw siya kay otherwise ang si Isaac mahimo yung halad masacrifice yung si halad si ang, si Isaac but during sa iyang pagpaminaw og mayo gisulayan man daya siya sa Ginoo no? sa Salmes mo ni ang iyang gistorya no so, kinangtan kita gaampo, gapasalamat, kinanglang po kita nga maminaw. Dili lang madungog na to ang atong gino. But maminaw kita sa iya. Sa iya mga sugo, sa iya mga tambag, sa, o sa iya mga instruction sa ato ang kinabuhi. No? Unya, ato tanawan nga, asa man nato ni mapaminawan sila. No? May istorya bagyo ang gino. <laughs> madungog bagyo na ko ang gino. No? So, ito ano yung istoryahan niya. So, sa second reading ng San Pablo ng sulat dito sa mga Romans, Kapitulo 8 versikulo 31 sa 34. Makita ni mo, no? Akong basahon. What shall we say after, after this? If God is with us, who shall be against us? If He did not spare His own Son, but give him up for us, how will he not give us all things with him? Who shall accuse those chosen by God? He takes away the, uh, their guilt. Who will dare to condemn them? Christ who died and a better still rose and is seated at the right hand of God interceding for us. No? If God is with us, who shall be against us? Even ang ato ang ginoo, wala niya gispir ang ihang kaugalingong anak. Iyang gihatag ka nato o iyang gipatubos, gipaluas niya sa ato ang mga kas- kasalaanan. Muna siya ang uh, kanang uh, basahon na makahatag nato o kanang pagtulunan o iyang paghatag uh, uh, nato o panag-ingnan at the same time, tambag sa ato, labi na o naa kita sa karang dako bitaw kayo mga problema, dako kayo mga isyo sa kinabuhi. Siya, if God is with us, who can be against us? Bisang gani ang dako ng problema o unsa pa na ang imong problema o unsa pa ang mga problema ni mo sa imong kinabuhi. Hulga makaron sa ato ang kinabuhi, labi na kaning COVID-19. Hulga sa atong pangita hulga sa ato ang panglawas no hulga sa pod sa ato ang kaugmaon o sa future unsa may tabo nato labi na og naa kay negosyo no if god is for us who can be against us mo na nang naa sa ato ang pagampo sa atong pag-apil sa misa sa litur- liturhiya and then uh, pagbasa nato sa pulong sa Ginoo si Jesus si Maria o mga santos mahibawa nato no sila nag-uban ka nato no 
nag-uban ka na to sa atong pagampo. Ang ginoo diha sa ato ang uh, pagampo, diha sa ato ang uh, mga problema, ang ginoo diha di ay kuno, no? Like for example atong historian ganiya sa Salmo, diha kuno sa gagmay nga voices, gagmay nga mga hunghong gagmay nga mga whispering sa ginoo no diha siya mo istorya sa ato diha sa atong mga kasing-kasing no uh, pwede nato ni basahon gamay aron makuha nato ni dito sa 1 Kings chapter 19 verse 12 no morning kasinatian ni Elijah nga siya uh, na 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 kontra niya si Ahab o si yung asawa nga si Jezebel no tungod sa ihang pagsangyaw sa tinuod gyud kinsagit ang tinuod nga Ginoo mo na ang tungod ni ang resulta tanan mga mga propeta o tanan niya mga kauban di pamatay siya na lang usa na bilin mo na gatago-tago siya kay gigukod siya no apan uh, sa ihang pagtago-tago pagdangandagan o asa siya paingon Uh, nakanto siya sa Osaka Kuiba o ga pangutan na siya Lord sa di, wala pa gani ana ingon siya nga Lord kuhaan na lang akong kinabuhi o dito sa Kuiba dito siya na, na padpad sa pagtago nangutan na siya nga asa mga Lord nga nun di magkamutubag sa ako asa magpaingon no? mo ni iyang gi, gi, gitubag no And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passes by. And a great and strong wind rent the mountains and the brook into pieces, the rocks before, Lord, before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Human sa linog, human sa kananaang uh, kalayo, human sa thunder, o uban pa diha, uh, diha niya, nadungog ang ginoo sa gamay nga tingog. No? Matuta sa itong ibanghilyo. Ang itong ibanghilyo, kinodlo sa kang Marcos, Kang San Marcos, Kapitulo 9, Versikulo 2, Hanto sa Diyos. Kaniniyang atong gihisgutan nga pagpaminaw, pagkadungog, pagpaminaw sa ginoo, o kung sa ang ginoo mo istorya ka na ito, atong ma, uh, matagan o dakong eksplinasyon, o kung sa magibot pa sa bot, nga nung kinahanglanon man eh, nga nung uh, ato man eh gihisgutan. Kaya kaniniya siya, Uh, importante ka ay sa ato ang ibanghilyo. Everyone, ang kadagahana, pamilyar na magkita sa istorya sa Transfiguration of Christ. no? When Jesus show, shows Peter, James, and John, sila naman tulong mo yung gi, giuban. No? Who, he, re, he really is, kinsagid siya. No? Si Jesus, mga tanda ganit, ta, nga no, sila naman tulong giuban. Ang tanda di ay, no? The Son of God in His glory. No? Uh, the purpose of the apparition was to show the apostles who they were really uh, following for so many months. No? Gani, magtulok katuig na. Kasunsunod nila. And what they had to look forward at the end of the life's journey. No? Makita ni mo nga naman si Kristo nga gipakita man niya ang <coughs> yang glorious nga estado ni Kristo no nga nag nagtamis figures siya no? Kaya ang mga Israelites medyo alanganin sila mutuo gayod ni Kristo kaya ang ilang pagtuo sa misaya na si Kristo pag-anhin lang dayan glorious na ang ihang pag no grandios glorious pagod makita magyo ninyo sa kananaan unsa ang pag-abot sa Ginoo no Ginoo siguro sa second coming 
yun ana ang pag-abot ni Kristo. Glorious yun ang pag-abot niya. But karun first coming, ang iyag yung pag-abot is nara siya sa pasungan. No? Sa, karni, eh, sa mga karniro o baka ng tao. Wala pag yung nagtaabang, wala tanan. No? Dili pa gani halos siya makakita o panimalay o balay nga mo sa kanya. Mo pasaka niya. No? Nga ni, di takibalo o giyon sa pagpanganak ni Mama Maria kay si Joseph ang nanabang na bay limpyo nga panapton o uban pa diha Nahibalo ka na nga mga anak. No? Ang Israelites, mga Jew, nag nag nagkuan sila nag nag expect sila nga kung sa bali nga misaya nga kuan man ang pag-anhi simple lang mangigayo asta mga apostolis so ba sila kay balo nga ano man tud no una ni man tud ni so there is a transfiguration gipatan aw gyud gipakita gyud sa Ginoo without looking it up marikol ba nato ang mensahe nga directly dito sa God the Father to Moses, Elijah, the apostles, and to us. How about kita? Mo ba kihapon ang ato ang nasa pagduda sa ato ang kaugulingon? Remember, yun siya nga ang ginoo, ang istura siya kung maminaw kita. No? Dili lang kayo nakadungog. Iyon siya dito sa transfiguration. This is my beloved son. Listen to him. Darin ito muna, pwede na ito i-review na ito. Kaya ikaduha man yung nga kanana ang uh, Duingo sa Korisma. Atong i-review. No? I-connect na ito ang katong niaging Sunday na itong gisgutan. Pra, sa primerong Sunday sa Kwarisma, ito ni Agi, atong gisgutan na ang atong ginoo gilid sa kananaang mga anghel dito sa diserto. No? Hibawa na ito sa diserto dito sa gitintal. No? Gitintal siya dito sa diserto. O dito sa diserto, makita na to, nga makita na to ang gahom sa ginoo ang gahom sa ginoo na nagbantay kaniya kaya mga anghel nagbantay man kaniya ug makita nimo nga si Hesus sa iyang pagtintal diha nimo makita nga si na, gawas nga siya Dios makita na to ang modelo o giunsa niya pagtubag ang mga gatintal niya nga yawa no ito pag niya man siya not bread uh, live, live by bread alone no but by every word that God has spoken to us. No, do not test your God. With do not test your God. And so forth and so on. So, muna siya ang, ang pinaka-importante. No? Nga gipakita sa first Sunday. There is a second Sunday. Ang gipakita niya is high mountain. Nangad to sila sa high mountain. Yang gipakita si kanana ang Gidala niya si Peter, si James, o si John. No? Nga ni, nga nung, nang, nangutana mo ganiha, nga nung si, uh, si Peter, si John, o si, si James naman ang gidala. So, nga ni siya parallel sa ato ang kanana ang uh, balang kasulatan sa Old Testament, nga si Moises po, ang iyang gidala, tulura po ka tulura po ang ihang mga kananang pinayalan no? o sa gani pari o duha pari dito sa um, Mount Sinai nga ilang gidawat ang kananang uh, Ten Commandments o gidawat ni Moses ni Moses na may gidawat no? but iyang gidala ang tulog ka iyang mga uh, trusted niyang mga tao no? kinsa man ni sila mo ni sila si Aaron nadab o si Adiho sa Old Testament no So nagistu nagistu tag diserto no nagistu ka sa kanana ang pagtintal kato sa first reading Nadumduman nato nga ang diserto 
mo ni duha ka pagtunun-an atong makita o makutlo mo katong asitisem no as cases nga ang meaning ani exercise or training no kana na ang kana ang fasting and self denial mura ba kana ng spiritual workout ba exercise ta para ma makita nato nga dili de importante ang kana na ang uh, pagkaon nga makabuhi sa tao ang pagkaon na de spiritual ang attitude diha sa pagkaon mo importante nga ni nagisugutan uh, uh, piraso no piraso or testing ug nagisugut po ta og discernment no kana na ang a test for asceticism no an intensi intensifying ang ato ang pagtuo ug ato ang commitment diha sa Ginoo but karon nga reading in siya nga mao ni siya ang transfiguration iya na pod nga gidala ang tulo ka uh, kanang apostoli si Peter James ug si John for what no asa niya gidala wala niya gidala sa deserto for this time gidala niya sa mountain no nga no man ang deserto mo man ang deserto sa temptation nagpakita og gahom ang ato ang Ginoo no uh, gahom diha sa ihang uh, kanana ang pagkontra ni atong tentasyon o sa atong pamalandong uh, kinahanglan yung tanay spiritual exercise no at the same time uh, naakit ay decision making o discernment no so pinaagi sa ato ang kanana ang kanana ang pag uh, bantay sa ato ang kaugalingon diha sa unsa importante sa ato ang kinabuhi no uh, importante man eh, dili lang ang pagkaon po no but ang pagkaon espirituhanon mo gani na sa ato ang kanana ang adlaw-adlaw ang kinabuhi kung mukaon ta og tulo ka basis no? sa ka kanana ang adlaw para sa ato ang lawas uh, pam pam pamahaw paniudto panihapon kinanglan po ta mukaon po ta espirituhanon nga kanana ang pagkaon para sa ato ang kalag mao ang pamahaw panihapon at uh, paniudto panihapon pamahaw pagampo paniudto pagampo ug panihapon pagampo or kinabuhi nga malampuon no makita nato nga kung inunana nga pamaagi then nai balance ang ato ang espirituhan nun o ganing ato ang lawas nun nga panginahan lan so diha gyud ang tuburan sa lawas nun nga panginahan lan diha sa ato ang relasyon sa Ginoo so karon mountain kinanglan kuno atong i-develop ang ato ang pagpaminaw listening no magunsa man atong pagampo o dili nato mapaminawan o unsay gusto sa Ginoo o progress nato sa ato ang uh, pagampo no panginabuhi na Dios nun so yun siya nga this is my son my beloved son listen to him no kaniya siya confirmation ni siya sa Exodus sa Mount Sinai ang inkwentro ni Moses sa ato ang Ginoo Ang transfiguration makita ganita nato sa Mount Tabor dito niya gidala ang apostolis mo ni ang bagong Exodus no? makita nimo sa Mount Sinai sa Exodus chapter 24 verse 14 on the seventh day God speak through the clouds on the seventh day no through thunder ang Ginoo nagstorya dito sa clouds no dito sa clouds dito ka Moses but pinaagi sa clouds but in mount and also in mount tabor sa uh, kanang transfiguration six days later parihara no on the seventh day sa exodus there is a uh, kanini ang transfiguration six days later in a cloud god speak speak 
to the apostles, no? The three apostles, this is my beloved son. This is my son, my beloved son. Listen to him. No? So, tanaw ni mo ang kamusis nga Exodus, gikan sa dagat, paingon sa deserto, paingon sa mountain. So, makita ni mo ang iyahang, iyahang kanana ang simbolo ba? Iyang dagan na fulfillment yun day ni Jesus ang mountain, ang transfiguration. Diha yun na fulfill sa ginoo ang atong kaluwasan. No? Nga muabot na yun ang kaluwasan na ito, pinaagi sa pagpadayag ni Kristo dito siyang mga apostolis. Mauni ako. Di ba pag kanaog nila sa bukir yun siya, ayaw sa mo pagsaba-saba. Kaya wala pa diha ang atong passion, death and resurrection. So meaning, naana gayod ang atong kaluwasan no gimug na nagyud atong kaluwasan para gyud malig-on ang pagtuo sa mga apostolis gipakita niya no makita nimo sa transfiguration na si Moses na sa Elijah no makita nimo ang simbo, simbolo diha kang Moses mo ang kanana ang balaod nga natuman na ang balaod sa tura nga gidala ni Moises or mosaic law kay siya may gadala sa Colombia siya pa nag nagkuha sa Ten Commandments siya ba gitagaan sa sa Ginoo sa Ten Commandments no the ark of the covenant so makita nimo si Moises moy gadala sa balaod og natuman na ni Kristo og si Elijah moy nagdala pod sa mga sinulat sa mga propeta sa panagna no the law and the prophets ang mga panagna diha sa uh, sinulat sa mga propeta sa Old Testament o sa scripture no na tuma na diha kang Kristo mo na ibot pasabot ana sa kanana ang kanana sa tawo ini kanana ang transfiguration nga na si Moses ug na si Elijah no kung tanawon ganay nimo nga uh, ang mga hudyo gahulat sila og sinyales nga moabot na gyud ang misaya kung naa na pag-abot pod ni Elijah no si Elijah magpakita na mubalik na si Elijah so wala sila kasabot nga si Elijah ni balik na pinaagi ni John the Baptist no Ang kinabuhay o sa journey, no? From womb to tomb. Up and down, spiral staircase, going up, going down. And then, nai istorya o panultion o istorya na ang, ang atong kinabuhi ko, no? no? As atong gilawig, atong gipuyan, duha ka mountain, no? There are two mountains in our life. Ang primerong mountain mao ang ato ang ambisyon, no? Wherein uh, we make a shadow of our, ourselves about us. And then uh, of course kaninia siya ang uh, ambisyon uh, makita nato na sometimes uh, ang ato ambisyon it brought a uh, catastrophe sa ato ang kinabuhi. Kay ganun man wala masubay sa Ginoo ug nasubay man siya Uh, di na itong mahibawaan o unsa pag ito atong katuyuan sa itong kinabuhi it will turn out into frustration na nata sa top of the mountain no katastrofi ang, ang labas kaya nga naman dilik man iya sa ginawa ang pamagi we are on the top of the mountain bisan tulog mayo ang atong tinguha but then na pag ito ni pangita no muna sa amo ang pamukaw ang gitawag na mo ana niabot na siya sa tumoy sa Mount Everest sa tinguha niya sa iyang kinabuhi is there more to life than this i am on, i am at the top of Mount Everest tapos may mas labaw nga i-conquer nako i have all the wealth in the world influences i have all the power but uh, how ang naikulang no Something, something is missing. I'm not satisfied with my success. 
muna siya nga tanaw ni mo nga nagi kulang kulang ang personal intimate relationship with God muna ang primero nga mountain ay kaduang mountain mo ang bukasyon na to no? kinsa man ko what am I called for in this life kinsa ko kung sa may tawag sa ako yun ay kinabuhi ah. nga ni simplify na ito kung sa may purpose sa kinabuhi sa may purpose no or mo mo kwan pagka mo sa na mo pinchil pagka palayo o palayo nga naman ay pobre na dato complicated na kaya na nga istorya no nga nung ako ramang yun kitagaan ini nga problema nga nung uban wala man nga kadus ama na matapos ng COVID-19 kaya nung na may COVID-19 balik lagi hapunta sa bukasyon nga pangutana kinsa man ko kung sa may tawag sa ako so so kung kung tubago na ako kung sa nga may nabuhat ni mo kung sa nga gibuhat something like that kung sa may meaning sa bukasyon no ang vocation coming sa coming from the Greek word bukari ang meaning sa bukari is to call no to call uh, tawag no Taw- pagtawag pagtawag no so bukari ngano ang gisgutan ni eh? ano ka mountain kay puro mang yun ni eh, about listening no about hearing and listening kay ang bukari mang god Call man din ang ang pangutana is na paminawan ba ni mo ang insakto? No? Mo ba ni ka ng lugar sa pagpaminaw na to ang ato ang bukasyon? No? Mo ba ni ang kanini ang buto sa buto sa transfiguration ang pagtun, uh, pagtulungan na nagdala na niyad to kita sa atong mga bukid no o dito sa mga bukid girebil ba sa ginoo ang katuyuan sa ato ang kinabuhi nga nag medyo na busy magkita sa ato ang well <laughs> wa mako maingon nga dautan no na bisita sa ato ang negosyo nagbisita sa ato ang uh, profession na bisita daghan atong kabisihan but uh, mo ba na ang kaluwasan Kaya gani kay na pay transfiguration gipadayag pa niya sa mga apostolis. Otherwise ug wala man padayag sa apostolis, I don't know ug makasapot ba yon ang mga apostolis. Naba naba ang naba diha ang lig-on sa pagtuo sa pagpundar ni Pedro sa ato simbahan. No? Nga pagawala ni Jesus pagkunsa sa espiritu diha sa pagmugna sa primero simbahan, grabe gyud ang Human si Pedro na kasala kila kabisis iyang gidinay ang atong ginoo grabe ang ihang pagpaningkamot diha sa acts of the apostles no? together with the uh, san Pab- uh, san pablo pagsangyo sa may balita sa ilang mission i don't i don't think so nga ilang matuhog o matuhok matusok <laughs> sana ma kuan yun nila no ilahag yung ma-internalize ang tawag sa ginoo. Si Moses and Elijah, sila ang the law and the prophet is yung pagpaminaw ka mo sa teaching. No? Kay si Moses sa Exodus chapter 19 verse 18 to 19, Moses is teaching us no? and God speaks through thunder iyan ang napaminawan ang Elijah nakita nato dito sa uh, reading sa ko ganiha Elijah heard the voice of God not with the kind of voice 
nga napaminaw sa ni kisa ni, ni Moises no pag receive niya sa second commandments but napaminawan niya nga ang Moises it is a gentle almost silent whisper and then very small voice dito sa kuiba wala sa earthquake wala sa fire wala gani sa tubig but na ah, diha sa small whis- whisper diha sa ato ang kasing-kasing no? so mo kani ang kanana ang profound listening no ngani komo ato ka sa monasteryo <laughs> grabe gyud ka silent no mura mag pakaingon ka nga mahulog lang gamay nga kanana ang papel diha sa salog madungga ni mo tungod sa ka sana kanana ang linaw gyud kay silent gyud kay no unta nga to experience sa tong kinabuhi nga nana no bisan sa kagulian sa ato ang panahon kagulian sa atong palibot madunggang gihapon nato ang Ginoo ngano man kay natubag nato ang pangutana sa atong kagulingon sa uban tawo kung ato ang Ginoo then then madungog po nato ang ato ang kagulingon ang ubang mga tao ug ato ang Ginoo diha sa ato ang paglakat sa ato ang kinabuhi the glory of the transfiguration is where we are all told that is where the confirmation of the salvation kaluwasan redemption sa ato ang Ginoo o sa ato ang Ginoo gipadayag diha sa iyang anak bugtong anak nga si Kristo nga mao ang misaya no? Furthermore, although Mary, the mother of Jesus, has very little to say in the entire uh, Bible, no? Nga ni dili kay ni mo sa makita. But one statement nga na struck na ko sa iya is in John chapter 2 verse 5. Remember sa wedding feast of Cana, in siya nga buhatan ninyo og unsay iyang ipabuhat, no? Kaya nga si Jesus nga, Mama, wala pa man mabot akong panahon. No? Of course, sa uh, kwanta ka ng, uh, we are concerned kaya sa managtiayon nga nahuddan o bino. But wala pa man mabot ang akong panahon. But then, ingon si Mama Mary, Mary, Mary sa mga servant, no? nagpreparar sa tubig dito sa tadyaw. Yung siya nga buhat na lang, huwag mo sa iyang ipabuhat sa inyo. Kung atong i, i- kanang ibutang ang duha ka quotation listen this is my beloved son listen to him no so maka makabuhat ta og usa ka kanang praise o usa ka panuntion listen to him and do whatever he tells you paminaw sa iya og buhata og unsay gusto niyang ipabuhat sa inyo Brothers and sisters, something nga uh, ato ang pagahinuktukan sa ikaduha nga kanana ang Domingo sa Korisma. Salamat kayo o may adlaw sa tanan. Sa ngalan sa amahan, sa anak, sa Espiritu Santo, langit ng amahan, salamat kayo sa imong gipaambit ka na mo. Nining, nining adlaw ha. Among ipangayo nga sa sunod Domingo, Imo gihapong ihatag ka na mo ang grasya sa pagpamina o pagsabot o pagka ka na ng sinati sa imo ang pamahagi ng ino. O glory be to the Father and to the Son to the Holy Spirit as it was in the beginning, is now and ever shall be world without end. Amen. And the Father, Son, Holy Spirit. Amen.